अंदर की नमस्कार रीसेंट ट्रैलर रिजी आ ट्रैलर चूस्टे मन चरत्र मन को असल मन को चरत्र अने क्वेश्चन रेज ट्रैलर चूस तरह प्रति चाल मंच कामेंत आ ट्रैलरे रजाकर् मारच फस्ट वो मन अंदर निजा और तस्कान की डैरेक्टर सत्यनारायण गार सिमा क्रोत चूप्चा मन मुझे वे अला सो टालीवुड मन अंदर की चाल सुपरचित ऐंकर् ऐक्टर का तुम और फैटर का तुम अनसूय गार तो मरक क्रोत को चूडबोदी सो रंगमत नीचे दाक्षाइन वरक आ तरवा क्रोत कनसूय गार सो बोले विशेषा वार तो माला हाई अंडी सो हाई फस्ट आल कंग्राचुलेषन बोत आफ यू सो निजा इंट्रो एंटे चाल क्रोत प्रिपेर चाल क्रोत चुपाने की बट निजें मटले इंस्परेशन का चरत्र निजेंगे इपड़ना प्रती ओक जनरेशन सिम के एंटरटन एक् दी लव एक्सइट उमोशन जोनर वतू उ बट निजें चरत्र एक्सको आ क्वेश्चन के अच्छे आंसर ले ट्रैलर चूस लिटरली गूज बम्स वाई सर सो फस्ट आल हार्टी कंग्राचुलेषन सर मैं स्टार्ट रिज चाल फ्यू अवर्स मत मत कामेंट्स वस्तना निजेंगर वेटर आये थिटर चूस्टन सो ए चला हापी गई आड़यन अंदर इप्डवरकू चरत्र काबी इध चरत्र वाल चरत्र ओहो मन को मन चरत्र गत चरत्र होबाटी वाल आराट पड़ता चूड्ड कोसम वाल आराट आनंदा अंत चूड़ा आराट पड़ता क्या इमीडियट अंदर अवना अभी कपिवे बड़ी चरत्र कदा अंदर मूसेश बुक्स पुस्तकों लेकु चलवक तेवक मन मन को स्वातंत्र रोजे मन को मन अस्तिव मन को चशार अभी मन प्रयत्न चुनाव तेजा की प्रजु सिद्ध इंत शार पीरियड कामेंट्स बटे अर्थम सो हाई अनसूय गार यस एपू क्रेश फेस तो कूटर निजें क्यार्टर्स गुर्तना सीट नीचे आ सीट के फस्ट अंत इकडन अड़कान चाल जर्नी उ कमेंट लोट लो विमर्श लू अभी खचित आगेपो अटर्स रीसे टाइम्स चूप्चित क्यार्टर्स एस्पेषलीस पोस्टर चूस्ते असल नैक्स्ट लैवल काजुल पेरेकोनी आ चोस्टर आ गेस्टर चूस्त अंक इंडस्ट्री निजा चाल इच्छी पॉजिट अने मनकट बट नैगट एपड़ू दीकोचना पीपल फस्ट मिम्मेल्लीस्कोर लव चार अनकंडीशनल लव इतार सो ए तो ये राबो फस्ट आफ् आल चाने एकीभविस्तान दट ट्रू दट वट एवर इट इज दि ऐक्सप्टेड एंड अभी ना अचीवेंट चाली थैंक यू सो मच फर् एव्रीबडी हू लव वाचिंग मी आ द स्क्रीन अभी स्माल बिग आलवेज चला ग्राटिट्यूड तो उठा ने दाखी प्रेक्षक तरवा अटे इध सैकिल लागन रईटर्स डैरेक्टर्स प्रेक्षक इट्स लाइक चूस्तार वीलु चूस्टे वीलु चार वील रास्टे मैं चस्ता अलादन सो I will always be grateful for the audience and for writers, directors, and Satnaran Garu, who is, ante kathalu kalpitam raayam veeru, ado ka ado ka art, but kapi puchhe da manna charitrani dhairyanga munduk tis karaudu, adi gora unna dunna te chappadam ane di maro level an mata. So, andulo nanno ka chinnu bhagam chase nanduko, ne chala chala garvin garva parthuna nu, alagi I'm very very. नहीं प्रसार हापी अंटे मन मन कंटंट गुर्त अभी हापी एला बट आनंदमेंटे मोता अंदर की ई डोट नो वाट हैपन एग्जाक्टली पोलिटली बट चला दी कवर बैठ पड़क इप्डा फर् फर् डेके दशाबाल तड़बड़ी दाँ कपे कपेशो नो बट इट something we we all have to be aware of manaki deeni gurinchi wisdom te undali knowledge undali appudu kaani nen adhe indaka press meet lo kuda i spoke the same thing yes. yeah. if you don't know where you come from meer ippudu ekkada undali ekkadi vellal anedi ela telustundi enta dooram ochamu enta dooram vellali anedi they are directly proportionate to each other so it's very important that we know what happened manam ee roju edanna आड़पिल अमो वी वर्ल वी नो हईदराबाद वाज प्रिंसली स्टेट 
హైదరాబాద్ అంటే జస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కూడా కాదు మద్రాసు ఉండింది చాలా ఇట్ వాస్ అ బిగ్ సో చాలా మందికి నాకు కూడా ఏదో అలా వేగ్గా తెలుసు కానీ అ లాట్ ఆఫ్ నా జనరేషన్ అనగా నేను ఐఎమ్ మిడ్ ఎయిటీస్ బాండ్ నా తర్వాత వాళ్ళకి కొంత నా ముందు వాళ్ళకు కూడా ఒక ఎయిటీస్ నుంచి చాలా మందికి చాలా విషయాలు తెలియదు ఫర్ ద బేసిక్ ఫ్యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ మనకి మనకంటే హైదరాబాద్ స్టేట్కి స్వాతంత్రం స్వా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన సంవత్సరం తర్వాత వచ్చింది ఆ సంవత్సరంలో ఏం జరిగింది అనేది రజాకార్ మూవీస్ యా సో అంత బేసిక్ హిస్టరీ కూడా మనం తెలియని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈ సినిమా చూడడం ఈ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ మస్ట్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ గవర్నమెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి పోతుంటాయి బట్ మన హిస్టరీ హ్యాస్ బీన్ దేర్ అది జరిగింది కాబట్టి ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా ఇది ఒక మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అందరికీ చూపించాలి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని దట్స్ వాట్ నాట్ బికాస్ ఐఎమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నేను ఐఎమ్ దేర్ ఓన్లీ ఫర్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ బట్ ఐఎమ్ యాజ్ సంబడి హూ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ప్లేస్ ఈ సినిమా తప్పకుండా అందరూ చూడాలి అరే సరే నువ్వు ఆంధ్ర నుంచా నువ్వు తెలంగాణ నుంచా అది కూడా కాదు ఇది భారతీయ హిస్టరీ రైట్ ఫ్రమ్ పటేల్ గారి నుంచి సర్దార్ పటేల్ హౌ కీన్ ఆపరేషన్ పోలో i don't even remember reading it in my history so called history books i read about every person naaku na na charitraki sambandham lene vaallu gurinchi kuda delhi lo em jarigindi aurangazeb lucknow lo em ikkade em jarigindi enduku cheppatledu maaku okay meli meli ga abhiruddhi chendutunnamu that uh, telugu ni must and should language chesaru uh, alage idi kuda we have to know ours inta gelichi racha gela vaaru ga inti gurinchi telsi tarvata bayata prapancham gurinchi telsukovali అండ్ ఇంకొకటి మీరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్లోనే చాలా ఉంది అసలు ఫస్ట్ థింగ్ ఆ రజాకర్ అనే వర్డ్కి మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు వికీపీడియాలో సెర్చ్ చేయాలి బేసిక్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అంతే కదా మీరు ఆల్మోస్ట్ స్వయం సేవకుడు నిజానికి రజాకర్ అనే పదానికి చాలా మంచి అర్థం ఉంది స్వయం సేవకుడు వాలంటీర్ అయితే అంటే సమాజానికి సేవ చేయడం కోసం ఓకే సమాజాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం వాళ్ళు ఉన్న ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం ఏర్పడ్డ ఒక స్వయం సేవకుడు కానీ దాన్ని ఎలా మార్చుకున్నారంటే వాళ్ళ అవసరం కోసం వాళ్ళ అజమాయిషి కోసం వాళ్ళ అధికారం కోసం వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసం రాజకీయం లేదు అక్కడ అధికారం రాజకీయానికి అధికారానికి తేడా ఉంటుంది అధికారం కోసం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఏ వర్గంలో ఉన్నారు ఉన్నారో కేవలం ఆ వర్గం మాత్రమే ఉండాలి మిగతా వర్గం అంతా భూస్థాపితం అవ్వాలి అనే ఆలోచనలో వచ్చిన సంగ వచ్చి ఆలోచన వచ్చి వాళ్ళు చేసిన దుర్మార్గాలు ఆ పదానికి మీనింగ్ని మార్చేసాయి సో అందుకే రజాకార్ అంటే సేవకుడిగా మనం దగ్గరికి వెళ్ళి హాయిగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన దగ్గర నుంచి రజాకార్ అనే శబ్దం వినిపిస్తే వాళ్ళు వచ్చే గుర్రపు డెక్కల శబ్దం వినిపిస్తే భయంతో పారిపోవాల్సి వచ్చింది సో ఆ అర్థాన్ని మార్చేశారు అన్నట్టు వాళ్ళు ఓకే నిజంగా మీరు అన్నట్టు ఈ సినిమా చాలా ఆలు ఆలోచింపజేస్తుంది అనసూయ టైటిల్ దగ్గర నుంచి థాట్ ప్రాసెస్ అంటే ప్రతి ఒక్కటి సినిమాకి వెళ్ళడానికి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంట్రా ఆలోచించి వెళ్ళిపోతాం నచ్చితే వెళ్దామన్న ఫీలింగ్ కానీ ఈ సినిమా ఆలోచింపజేస్తోంది అండ్ బిఫోర్ కూడా మీరు చెప్పిన మాటలు ఏంటి మనకి స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అని మాత్రమే తెలుస్తుంది బట్ హైదరాబాద్కి మాత్రం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ అని చెప్పి విన్నాము సో అంటే ఇన్ని తెలియని విషయాలు ఈ సినిమా ద్వారా అది బిగినింగ్ మాత్రమే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఒక యాంకరింగ్ చేస్తూ ఒక పొజిషన్కి వచ్చారు యాంకరింగ్ చేయాలి అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేయాలంటే సమాజాన్ని చదువుకొని ఉండాలి సమాజాన్ని ఇంత చదువుకున్నాం బట్ మన అస్తిత్వాన్ని తెలుసుకోలేకపోయాం మన స్వాతంత్రాన్ని తెలుసుకోలేకపోయాం మన బ్రతుకు తీరుని తెలుసుకోలేకపోయాం మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ మన హైదరాబాదులో హైదరాబాద్ సంస్థానంలో సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్కి ముందు నేషనల్ ఫ్లాగ్ పట్టుకుంటే ప్రొవిషన్ టైంలో మందుబాట్లు పట్టుకున్నట్టే కేవలం ఢిల్లీ నుంచి ముంబై నుంచి ఇటు చెన్నై అప్పటి రైల్లో తెల్లవారితే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ స్వాతంత్రం వస్తుంది అనగా అక్కడి నుంచి చెన్నైకి నేషనల్ ఫ్లాగ్స్ వెళ్తున్నాయి అని తెలిసి ఆ రైళ్ళు తగలబెట్టారు దారిలో వెళ్తున్నాయి వీళ్ళకి రావాలి ఊర్లలో ఈ మూడు రంగుల జెండా కనిపిస్తే చంపేశారు అలాంటి పరిస్థితి నుంచి వన్ ఇయర్ ఫైట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని వేల మంది చనిపోయిన తర్వాత ప్రాణాలు అర్పించిన తర్వాత ఆత్మ బలిదానాలు చేసిన తర్వాత ఎదురు తిరిగిన తర్వాత సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ మనకు స్వాతంత్రం వస్తే ఈ ఓర్డు చెప్పకుండా నొక్కేసిన సిగ్గు సిగ్గుమాలిన వ్యవస్థ ఉంది ఇక్కడ 
ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థలు ఎవడికి వాడు వాడి అధికారం కోసం ఓట్ల కోసం మన అస్తిత్వాన్ని తొక్కేసి మన ఆలోచనల్ని తొక్కేసి మన పూర్వీకుల పోరాటాన్ని తొక్కేసి దీనికి పేర్లు మార్చుకుంటూ వచ్చారే కానీ నిజాన్ని చెప్పలేకపోయారు కేవలం ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు చేసి మన అస్తిత్వాన్ని తొక్కేశారు మన అమ్మ రొమ్ముల్ని మనమే నొక్కుకునేలా చేశారంటే వాళ్ళు మనం కాదు మనం చేయం ఆ విధంగా రాజకీయ వ్యవస్థ మన అస్తిత్వాన్ని తొక్కేసింది బట్ సెప్టెంబర్ సెవెన్ ఇక నుంచి అయినా ఇప్పటికీ కూడా హైదరాబాద్ సంస్థానంలో పదహారు జిల్లాలు ఉండేది కర్ణాటకలో నాలుగు జిల్లాలు మహారాష్ట్రలో నాలుగు జిల్లాలు తెలంగాణలో ఎనిమిది జిల్లాలు కలిస్తే హైదరాబాద్ సంస్థానం ఇది ఒక రాజ్యం ఈ రోజుకి కర్ణాటక వాళ్ళు సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ జెండా వందనం చేస్తారు ఒక పండగలాగా చేస్తారు దౌర్భాగ్యం తెలుగు వాళ్ళకే పట్టింది ఈ దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి మన దగ్గర ఉన్న లుచ్చ రాజకీయ నాయకుల వల్లనే జరిగింది ఈ రోజుకి చేస్తారు నాకు కర్ణాటక ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ వస్తే మనం ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్కి ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరికి ఎలా పంపించుకున్న వాళ్ళు వస్తాయి నాకు ఇక్కడ చేయలేకపోతున్నాం ఇక్కడ మిస్ అవుతున్నాం సో అది తెలియజేసే ప్రయత్నమే రజాక ఓకే అండ్ నిజంగా ఈ సినిమాలో తెలుసుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అండ్ సినిమా చూసిన తర్వాత మన జీవితంలో నేర్చుకోవాల్సినవి కూడా చాలా ఉంటాయేమో అనిపిస్తుంది బికాజ్ ఆ కాన్ఫిడెంట్ అందరికీ కనెక్ట్ అయితే అండ్ ఎస్పెషల్లీ యూ అనసూయ గారు అండ్ రాఘవేంద్రరావు గారు ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు అండ్ సచ్ ఏ లవ్లీ వర్డ్స్ ఒక్క వర్డ్లో చెప్పేశారు ఆ గాజులు పగల పగిలిన దగ్గర ఆ క్యారెక్టర్ ఆ కాన్ఫిడెంట్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే అందుకే మేబీ అంత స్ట్రాంగెస్ట్ అనసూయని తీసుకున్నారేమో అని చెప్పి ఒక వర్డ్ ఆయన ఆయన ఇట్స్ జస్ట్ ఐ వర్క్ విత్ రాఘవేంద్రరావు గారు అండ్ ఐ హ్యావ్ రియలీ నైస్ ర్యాప్ విత్ సార్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది బికాస్ రాఘవేంద్రరావు గారు డెఫినెట్లీ ఈజ్ అ లెజెండ్ అండ్ సంబడి హూ నోస్ హూస్ బీన్ దేర్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆయన నార్మల్గా ఎక్కువగా మాట్లాడరు ఎక్కువ ఎక్కడ రావాలని వచ్చినా కూడా ఏదో దిస్ ఇస్ నా సపోర్ట్ ఉంది వచ్చాను అని కానీ హీ స్పోక్ హీ ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఆయన ట్రైలర్ చూసినప్పుడు టూ టైమ్స్ ప్రతిసారి హీ ఫెల్ రియలీ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ ఒకటి ఏదో లిమిటెడ్గా చెప్దామని వచ్చారు కానీ చాలా కనెక్ట్ అయ్యి మాట్లాడారు సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ నా గురించి అంటే నేను యాక్చువల్లీ రజాకారు ఏంటంటే ఆ వన్ ఇయర్లో ఈ ఈ రజాకారులు నిజాం ఆయన ఫాలోవర్స్ ఆయన కమాండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేస్తాయా మిగతా వాళ్ళందరూ ఎక్కడెక్కడ లైక్ దెవర్ దీస్ ఏమంటారు మర్చిపోలేని కొన్ని చోట్ల కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి వాటిని ఏమనాలి పాజిటివ్ వర్డ్స్ అయితే మైల్ స్టోన్స్ అంటారు మనకు అవి మైల్ స్టోన్స్ కావు కొన్ని లైక్ ఇప్పుడు చాకలి ఐలమ్మ ఒకటి కొమరం భీముడు వీళ్ళందరూ దేవర్ పార్ట్ ఆఫ్ మన సాయుధ పోరాటంలో మోర్ దెన్ ఎనీబడి దేవర్ ఉమెన్ యునో నార్మల్గా మనకి మన అమ్మే ధైర్యం ఇస్తుంది యూజువల్గా ఏం కాదురా తిను ఇది ఏం కాదు నన్న చదువుకో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆల్ రైట్ యునో యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ అమ్మే మన ధైర్యం ఎవరికైనా అలా అలా మన సాయుధ పోరాటంలో ఎక్కడా లేని పోరాటం ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐమ్ ఐ మైట్ బీ ఓవర్ స్టేటింగ్ దిస్ బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇన్ వరల్డ్ రెవల్యూషన్స్ ఎనీవేర్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ మన తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ వీరనారులు బాగా ఉన్నారు యూనో చాలామంది సో కొంతమందికి పేర్లు ఉన్నాయి కొంతమంది లాడ్ ఆఫ్ లైక్ బైరన్పల్లి ఇన్సిడెంట్ చాలా తక్కువ మందికి లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ థింక్ దే నో అబౌట్ ఇట్ బట్ అది ఏదో బయన్పల్లి ఇన్సిడెంట్ అంటారు ఏం జరిగిందో చాలామందికి తెలియదు అదేదో ఎగ్జామ్లో రాసి వదిలేసాం మేమేమి జరిగాయి అంతే రెండు మాటలు అంతే బట్ దేవర్ లాట్ ఆఫ్ సచ్ ఇన్సిడెంట్స్ వాటిలో బాగా బాగా ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఉన్నవి ప్లే చేశారనమాట ఇందులో ఎపిసోడ్స్ వైజ్ సో అలా ప్రేమ గారిది ఒకటి ఇంద్రజ గారిది ఒకటి వేద బాబీ సినిమా గారు అండ్ వేదిక గారిది ఒకటి అండ్ నాది ఒకటి సో దేర్ దిస్ ఆర్ డిఫరెంట్ వీఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ విక్టిమైజేషన్ ఏదైతే జరిగిందో విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ స్టోరీ యునో ఇట్ ఈస్ మన అందరి స్టోరీ మన పూర్వీకులు మన అంటే ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ఫ్యామిలీస్ ఉన్నవాళ్ళు కోర్ ఉన్నవాళ్ళు డెఫినెట్గా కనెక్ట్ అవుతారు ఈ సినిమా వచ్చిన తర్వాత చాలామంది వాళ్ళ ఇళ్ళల్లోకి వెళ్ళి చెప్పండి అని కూడా అడుగుతారు ఇంకా తెలుసుకోవాలని దట్స్ వాట్ ఈస్ ఐ థింక్ అవర్ టార్గెట్ అంతే బికాస్ మీరు తెలుసుకోవాలి మనకి తెలియాలి ఎవరెవరి గురించో ఎందుకు అని నేను అదే అన్న నా మెమరీ చిప్లో చాలా అడ్డమైన ఉన్నాయి వేస్ట్ వేస్ట్ ఉన్నాయి ఇది తెలియాలి నాకు ఐ ఐ వాంట్ నో అండ్ నాకు కూడా నా డబ్బింగ్ పార్ట్ వరకు కొంత నరేషన్ వరకు తెలుసు కానీ ఐ కాంట్ వెయిట్ టు వాచ్ 
అండ్ క్యారెక్టర్ హిస్టరీయే కాదు అనసూయ గారి హిస్టరీ తెలుసుకున్నాం ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ లో మీరు మాట్లాడారు సత్యనారాయణ నిజంగా తెలుసు యా ఈరోజు ఒక జర్నలిస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలా మందికి ఆన్సర్స్ ఇచ్చేసింది బేసిక్ గా ఈవెన్ లవ్ చేసే వాళ్ళకి ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది అంటే తన జర్నీ తన తన బాన్ బాటం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది తన ఫ్యామిలీ బ్యా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఒక వ్యక్తి కెమెరా ముందు కనిపిస్తుంది అంటే ఆ కనిపించేదే మాట్లాడుతున్నారు కానీ వెనకాల ఉండేది ఎవరికి తెలియదు అండ్ మంచి ఫైటర్ అని చెప్పొచ్చు అనసూయ గారు ఎంత వచ్చినా కూడా ఈ ప్లేస్ నుంచి వచ్చి ఈరోజు ఇక్కడ దాకా వచ్చారంటే బికాస్ అప్రిసియేషన్స్ కంటే ఎక్కువగా విమర్శలే వస్తూ ఉంటాయి ఒక ఒక అమ్మాయి బయటకు వచ్చిందంటే ఇంట్లోంచి కానీ మీరు చక్కటి ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు మా ఇంట్లో చెప్పారు ఎక్కడ చదివాను విమర్శలు ఎదుర్కొన్నావు అంటే నువ్వు సరైన మార్గంలో ఉన్నావు ఎందుకంటే సరి చెప్తే ఎవరికి నచ్చదు నిజంగా ఎంతో మందికి ఆన్సర్ దొరికేసింది సార్ నిజంగా ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్ లో మీరు మాట్లాడిన మాటలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి వాళ్ళ అమ్మ తాతయ్య గారి ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎంతమంది ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎంత మందికి హెల్ప్ చేసింది ఆ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి అనసూయ అని చెప్పి సో మాకు కూడా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలని షేర్ చేయండి అసలు మామూలుగా ఏంటంటే ఎవరికైనా ఇప్పుడు మీరే చెప్తారు తను స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ మాట్లాడుతుంది పర్ఫెక్ట్ గా మాట్లాడుతుంది తర్వాత నిజమే మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు నలుగురు మనల్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అంటే ఈ నిజాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేక వ్యతిరేకిస్తున్నారు నిజాన్ని మన సినిమాకు వచ్చిన తిప్పలు కూడా అయ్యే నిజాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేకనే ఇబ్బందులు పడుతున్నారు తను నేను చెప్తున్నా నల్లగొండ గడ్డ రక్తంతో పుట్టింది అమ్మాయి భూదాన్ పోచంపల్లి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పా భూదాన్ పోచంపల్లి ఎంత ప్రపంచంలో లేని ఉద్యమం అక్కడ జరిగింది భూదాన్ ఉద్యమం వినోబా బావే ఆధ్వర్యంలో అంత పెద్ద జరిగిన ఇది ఇంకోటి నా భూదాన్ పోచంపల్లి అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు భువనగిరి ఈ తెలంగాణ దీనికోసం ఇప్పుడు ప్రజాగారు వ్యతిరేకంగా నిజాం వ్యతిరేకంగా పోరాటం జరిగిన ఆంధ్ర మహాసభ జరిగింది భువనగిరి కిలా కింద భువనగిరిలో సో ఇలాంటి పోరాటాల గడ్డ నుంచి పుట్టిన అమ్మాయి కాబట్టి తనకు తెలియకుండానే తన బ్లడ్లో ఉంటుంది అది ఆ బ్లడ్లో ఉంటుంది మనం ఏంటంటే మనం పెరుగుతుంటాం ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ఉన్నాడు మా అబ్బాయికి ఇంత ఉండదు అదంతా మోడర్న్ లైఫ్ అలా ఇలా ఉంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా తను కూడా ఏంటంటే సిటీలో పెరిగింది కానీ వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ తాతయ్య అత్తయ్యలు ఆ బ్లడ్ పాస్ అవుతూ ఉంది ఎక్కడ బయటపడాలో అక్కడ ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు తను కూడా బయటకు వచ్చేస్తాం వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి నిజాలు బయటపడతాయి కాబట్టి ఏంటంటే తను నేను స్టోరీ చెప్తుంటే ఫస్ట్ ఒక సాంగ్ కోసమే తను తనది తనది వన్ ఆఫ్ ది ఎపి ఎపిసోడ్ ఒక మాట చెప్పి కానీ మామూలుగా అయితే ఒక పది నిమిషాల్లో నా ఎపిసోడ్ అయిపోయింది ఇంతే కదా సార్ అని చెల్లి వెళ్ళిపోవాలి సార్ ఒక టెన్ మినిట్స్లోనే అయిపోవాలి అని చెప్పి ఆ టైం ఇచ్చి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఇని ఆ తర్వాత క్వశ్చన్స్ 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 వేసి కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకొని ఫీల్ అయిపోయి నాకు ఈ అమ్మాయి అంటే అప్పుడే అంత అనుకున్నా అయిపోయిందా తను కమిట్ అయిన దగ్గర నుంచి సినిమా ఈరోజు వరకు ప్రతి ఇన్సిడెంట్కి తను స్పందించి తను ఫోన్ చేసి తను రియాక్ట్ అయ్యి తను మాట్లాడిన ప్రతి మాటలో తన కళ్ళలో నీళ్ళు కనిపిస్తాయి నాకు నాకు ఫోన్లో మాట్లాడుతున్న ఆవిడ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి నాకు సో అంత ఇన్వాల్వ్ అవడం మామూలు విషయం కాదు మీరు అన్నట్టు ఒక ఆర్టిస్ట్ వచ్చింది తన వర్క్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయింది అయిపోతుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నా ప్రాంతం కదా నా జీవితం కదా నా పూర్వీకుల జీవితం కదా ఇంత అన్యాయం జరిగింది కదా నాకు తెలియలేదు ఏంటి తెలియకపోవడమే మోసం తను తను చెప్పినట్టు చిన్నప్పటి నుంచి మన చేతిలో పుస్తకాలు పెట్టి వాడేవాడు అక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈడేవాడు ఇక్కడ దండయాత్ర చేశాడు ఆడేవాడు అమెరికా వచ్చి మన భారత్ని కనిపెట్టాడు ఆడేవాడు కనిపెట్టేది బొక్క ఇక్కడ లేకుండా ఇక్కడ ఉంటేనే వాళ్ళు కనిపెట్టాలి ఇదేదో చెత్త చరిత్ర అంత రాసి మనం పిచ్చి చేసి అందుకనే ఆ లెసన్స్ వస్తే నిద్రపోతుంటాం మనం హాయిగా ఇరవై ఐదు ముప్పై మార్కులు ముప్పై మార్కులు పాస్ మార్కులు అయినా ముప్పై రెండు ముప్పై ఐదు దగ్గరనే ఆగిపోతాం మనం ఎందుకంటే చెత్త చరిత్రలు చెప్పారు కాబట్టి మరి అదే ఇంపాక్ట్ ఉన్న చరిత్ర నిజమైన చరిత్ర ఘనమైన చరిత్ర చెప్తుంటే ఎలా ఉంటుంది సరే ఇంత చరిత్ర ఉన్న భూమి మీద పుట్టింది కాబట్టి అనసూయ గారి బాడీ మొత్తం ఆ ఎమోషన్తో ఆ బ్లడ్తో నిండిపోయింది కాబట్టి నిజాలు మాట్లాడుతున్నాను భారతి భారతి ఇయాలో పాట కూడా యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అన్ని ఎపిసోడ్స్ని అందులో ఆ కృత్యాలని రూపంలో కాసల శ్యామ్ గారు చాలా బాగా రాయడం జరిగింది మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బీమ్స్ ఇట్ అబ్సల్యూట్లీ టీమ్ ఎఫర్ట్ అండ్ మన బోస్ గారి వైఫ్ సుచిత్ర మ్యామ్ కొరియోగ్రఫీ చేశారు అండ్ ఐ ఐ డెట్ ఫోర్ నైట్స్ ఈ సాంగ్కి
చెడు చెప్పకూడదు మంచే చెప్పాలని అదొకటి కల్పించారు ఒకటి ఒక దగ్గర అంతే మిగతా ఏది కల్పించలేదు ఏంటి ఇలా జరిగే అంటే ఎంత కాదన్నా మనుషులే వీళ్ళు మనుషులే వాళ్ళు మనుషులే ఎలా ఒకళ్ళని ఇలా చేస్తారని అలాంటివి చూపించలేక కొంచెం ఏదో కొంచెం తక్కువ చూపించుంటారు మై గాడ్ ఐ జస్ట్ ఐ రిమెంబర్ సంథింగ్ అవి అవి చూపించలేం నిజంగా యముడు కూడా వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి యముడు కూడా ఒక ఒక సినిమాలో శిక్షిస్తుంటాడు విక్రమ్ సినిమాలో ఇందులో అపరిచితుడు అవన్నీ చాలా నథింగ్ అసలు అలాంటి శిక్షలు అసలు బా పంజాగుట్ట అనేది ఒక విలేజ్ అప్పుడు హైదరాబాద్లో పంజాగుట్ట అనేది ఒక విలేజ్ ఆ విలేజ్లో అమ్మ కూతుర్ని ఇద్దరిని అక్కడ ఒకేసారి పది మంది రేపు చేస్తారు అది ఎలా చూపిస్తాం అమ్మ కూతురు ఇద్దరిని పోనీ అమ్మన కూతురిన వాయు వరుస ఉంటుంది ఒకటి అదేమి లేకుండా ఇది చాలా చిన్నది వాళ్ళకి ఏంటంటే కస తీరదు ఎదురు మాట్లాడే వాళ్ళు లేడు పిల్లల ముందు తల్లిని భర్తల ముందు భార్యల్ని వాళ్ళ ముందు వాళ్ళ పిల్లల్ని అక్కడితో ఆగకుండా ఇంకా ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టే వాళ్ళంటే ఒక బుక్ ఉంటుందమ్మా దాన్ని బ్యాన్ చేశారు మన తెలగ మనకు తెలి మనకు తెలియని మన చరిత్ర అని ఒక బుక్ ఉంటుంది బ్యాన్ చేయలేదు ఆగిపోయింది ఒక దాదాపు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ప్రింటింగ్ ఆగిపోయింది ఇప్పుడు ఉంటుంది ఎక్కడో ఒక దగ్గర దొరుకుతుంది ఒక దగ్గర అది కూడా సెకండ్ వర్షన్ దొరుకుతుంది ఫస్ట్ వర్షన్ దొరకదు అందులో ఒక పదిహేను మంది లేడీస్ వాళ్ళకు జరిగిన బాధలు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళ భాషలో ఉంటుంది ఒక ఆవిడ్ని ఆవిడ ఇంకా వాళ్ళ పరిగెత్తి 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 ఇసుకలో దాక్కుంటుంది ఇసుకలో ఇసుకలో దాక్కుంటే గాయల గాయలాడుతుందా దాక్కుంటే ఇట్లా గుచ్చుకుంటూ గుచ్చుకుంటూ మొత్తం ఎతికి ఆ ఇసుకలోంచి బయటికి తీసి అంతమంది ఆవిడ్ని రేప్ చేసి అక్కడ ఆగక ఇసుకలో దాక్కుంటావా అని మానంలో ఇసుకను కొట్టి గనులతో పెట్టారు ఆవిడ అది ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ నా కొడుకులు అందరూ చెప్పుకుంటే ఫీల్ అవుతుంది అట్లా ఉంటాయి అట్లా ఉంటాయి చరిత్రలు అలా అన్ని అన్ని టార్చర్స్ ఉన్నాయి ట్రైలర్ చూస్తుంటేనే గూజమ్స్ వస్తే ఈయన మాట్లాడుతుంటే ఒక డిఫరెంట్ అయిపోతుంది నాకు చాలామంది భారతి భారతి పాట తర్వాత చిన్న పెద్ద మధ్య అంతరం లేకుండా వయసుతో సంబంధం లేకుండా పీపుల్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా జిమ్కి వెళ్తే కదా పీపుల్ స్టార్ట్ అయిడ్ లుకింగ్ మీ వెరీ డిఫరెంట్లీ ఈ పాట రిలీజ్ అయ్యాక నేను ఒక మూడు నాలుగు రోజులు వేరే పనులు ఉన్నాను మా ఆయన్ని అడిగారు మేడం ఎప్పుడు వస్తున్నాను మేడం ఎప్పుడు వస్తున్నాను దే వాంటెడ్ టు సీ మీ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే నేను నాట్ జస్ట్ దాట్ మై సలోన్ హ్యూర్ మై స్టాఫ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ నో మా మామయ్య షూటింగ్కి వచ్చారు ఆయన కూడా ఐ కుడెంట్ స్పీక్ మా ఫ్యామిలీ గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది మా అమ్మమ్మ పేరు మీద శాంతాబాయి గ్రూప్ అని సో అందులో కూడా పీపుల్ వర్ షేరింగ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ న్యూ దట్ దిస్ విల్ క్రియేట్ సమ్ ఇంపాక్ట్ అని తెలుసు కానీ నన్ను నేను చూసుకున్నప్పుడు కూడా పాట రిలీజ్ అప్లో అంటే ఉంటుంది కదా ఎఫెక్ట్స్ ఏమంటారు డిఐ చేయడం సౌండ్ ఇంజనీరింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టెక్నికల్గా వన్ ద ఇంపాక్ట్ సరే సరైన విధంగా చెప్తే ఎంత చెడ్డోడైనా వింటారంటారు కదా అలా ఐ థింక్ అనసూయకి చాలా రేర్గా నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఎంటైర్లీ పాజిటివ్ కమెంట్స్ చాలా తక్కువ వస్తాయి బట్ దిస్ ఒకటి థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ అనే మూవీ అప్పుడు బాగా వచ్చాయి అది లిఫ్ట్ లో విమానం కూడా మీకు మంచి అంత క్రిటికల్ గా అది వేరు బట్ మన మన దగ్గర భారతదేశంలో ఎలా అయితే ఐడియలైజ్ చేస్తారో సినిమాని సినిమా వాళ్ళని లైక్ ఐడియలైజ్ అంటున్నా నేను భక్తులు ఉంటారు బేసిక్ గా ఊరికి అభిమానులు ఉండరు సినిమా ప్రపంచం ఇంకా వాళ్ళని ఏం చేస్తే అదే నిజం అన్నట్టు అంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ప్రకాష్ రాజ్ గారిని వెళ్ళిన అనుకుని హేట్ చేసిన సందర్భాలు అలా సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సేస్ దాట్ సో దే బిలీవ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ మనకు అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి వాట్ వీఆర్ షోయింగ్ సో నేను సినిమా బిగిలింగ్ లో కూడా మా ఇంట్లో అందరూ నేను చాలా చాలా మందికి చెప్పా తెలిసే ఉంటుంది ఆర్థడాక్స్ కుటుంబంలో పుట్టి అనే బాగా అకాడమిక్స్కి బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే మనకు అబ్బలేదు ఎక్కువగా నేను పాస్ అయితే ఫస్ట్ క్లాస్లో చాలా అనుకుని బయటపడ్డా ఎందుకే ఈ సినిమాలు ఏంటా మేకప్లు అని అనే వాళ్ళకి ఇలా కూడా చదివించవచ్చు అనేది నాకు ఇది ఒక బ్రహ్మాండమైన అవకాశం టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ సో గుడ్ అంటే గుడ్ అంటే 
నాకు ఏదో సమ్ లైక్ ఐ సెడ్ నేను పర్పస్ని బిలీవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు లైక్ యాజ్ యూ గ్రో యూ ఇవాల్వ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మేబీ పాత్ ఆఫ్ మై పర్పస్ డెఫినెట్గా రజాకార్ అనేది నా లైఫ్లోనే కాదు మార్చ్ ఫస్ట్ తర్వాత బిఫోర్ రజాకార్ ఆఫ్టర్ రజాకార్ వాళ్ళు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఎక్కడన్నా రోడ్డు మీద మీరు ఏదో పటేల్ రోడ్డో ఏ కిషన్ బాగో వెళ్తారనుకోండి సార్ అవన్నీ కూడా మీరు చెప్పాలి మెల్లిమెల్లిగా ఐ థింక్ రజాకార్ డిజర్వ్స్ అ సిరీస్ ఆ డీటెయిలింగ్ చాలా అవసరం కిషన్ బాగ్ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే కిషన్ ప్రసాద్ అని ఆయన సిక్స్త్ నిజాం దగ్గర ఇక్కడ ఆఫీసర్ అతని పేరు మీద కిషన్ బాగ్ అని వచ్చింది సిక్స్త్ నిజాం కొంచెం పాజిటివ్ లక్షణాలు ఉన్న అతను అతను నిజానికి చెప్పాలంటే ఉర్దూని అధికార భాషగా ప్రకటించింది ఆయనే కానీ ఆయన చేసిన మంచి వల్ల ఇది ఎవరు గుర్తించలేకపోయారు అతని పేరు అందుకనే అతని పేరు మీద కిషన్ బాగ్ అని పెట్టారు ఆయన పెట్టిన పేర్లు అవన్నీ కానీ మీరు అన్నట్టు ఈ భారతి సాంగ్ తర్వాత మీరు చెప్పండి మీరు ఆస్క్ క్వశ్చన్ అదే దాని గురించి చెప్తున్నా కాంప్లిమెంట్స్ అయితే మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఓకే బట్ పబ్లిక్ నుంచి ఒక వన్ థింగ్ ఐ విల్ టెల్ అన్సర్ గారు మిమ్మల్ని సోషల్ మీడియాలో ఎంతమంది ట్రోల్ చేసిన ఈవెన్ ఒక సినిమా వస్తుందంటే అందులో క్యాస్ట్లో అనసూయ ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఫిగర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీ దగ్గర వచ్చి ఆన్సర్ ఉంటుంది అది ఓకే అది నెక్స్ట్ లెవెల్ పక్కన పెట్టండి సినిమా సినిమాకి వేరియేషన్ చూపించినా కూడా కొన్ని సినిమాలు మనం చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉండిపోతాయి నిజంగా ఈ ఈ ఈ క్యారెక్టర్ చూస్తే ఒక్క సాంగ్లోనే మీరు మాకు అనసూయ ఈ సినిమాతో వేరేలాగా చూ చూస్తుంది మేము చూడగలుగుతాం అనే ఒక ఫీల్ మాకు వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు చెప్తున్నప్పుడు ఆ టూ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ అనుకోండి ఆ ఫోర్ డేస్ తర్వాత మీ ట్రావెల్ ఎలా జరిగింది మీ డే ఎలా గడిచి ఆనెస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు బీ అ బిగర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఓకే సార్కి చెప్తున్నాను నార్మల్గా యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నాకు కొన్ని క్రైటీరియా ఉంటుంది కదా పోస్టర్ క్యారెక్టరా లేదా ఎన్ని డేస్ ఎవరితో ఉంటుంది సీన్స్ సినిమాలో ఎక్కడ ప్లేస్మెంట్ ఆల్ దట్ కొన్ని ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి వన్ టు ఫైవ్ అట్లా నాకున్న వాటిల్లో అన్నీ ఓకే బాగుంది ఇట్లా ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నా దిస్ విల్ బీ ద ఫస్ట్ ఫేస్ ఆఫ్ రజాకార్ ఫస్ట్ రిలీజ్ అయ్యేది లుక్ ఇదే ఉంటుంది అని చెప్పారు కరెక్టే ఆయన ఏం చెప్పారో అదే చేశారు మాట తప్పని నరేటర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అందులో ఈయన డెబ్యూకే ఇలా దట్ దట్ ఆనెస్టీ ఈజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట చాలామంది ట్రై చేస్తారు కానీ ఏదో ఒకటి అడ్డంకులు వస్తుంటాయి వాటికి లొంగాల్సి వస్తుంది బట్ ఇట్ డింట్ హ్యాపెన్ విత్ హిమ్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ ప్రొడ్యూసర్ నారాయణ రెడ్డి గారు ఆయన కూడా అసలు కాంప్రమైజ్ అవ్వని లేదు మా అంజీ గారు అయిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇట్ ద టీమ్ హ్యాస్ ఫోకస్డ్ వాళ్ళకి తెలుసు ఈ సినిమా అంటే ఏంటి అది ఇప్పుడంటే పాట హిట్ అయింది ట్రైలర్ హిట్ అయింది వాళ్ళు ఇదంతా కాకముందు ఒక ధైర్యం చేశారు ఇట్ కుడ్ హవ్ బీన్ పల్టీ కొట్టే బ్యాక్ ఫైర్ అయ్యే ఛాన్సులు కూడా బాగా ఉన్నాయి కానీ అయినా కూడా అవన్నీ వాళ్ళ లోపల్ ఫియర్ని తట్టుకొని బయట నుంచి ప్రెషర్ని తట్టుకొని ఇక్కడ దాకా తీసుకురావడం ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ ఆ తర్వాతే మేమందరూ ఆర్టిస్టులు తర్వాత వచ్చి ఇంకా కేక్ వాకింగ్ చేసినట్టు అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ మే వాళ్ళు పడ్డ కష్టంలో వీ కమ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇంకా సో వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సేజ్ ఈ పాటకి నాకు వచ్చిన అప్రిసియేషన్ ఎవ్రీబడీ ఎలా అయితే రిలే స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ మై బొట్టు కట్టు కాసుల పేరు నడుం పైన కట్ట కట్టడం అది ఆ కలర్ ఎవ్రీథింగ్ గంధం రాయడం ఇప్పుడు పెద్ద బతుకమ్మ చిన్న బతుకమ్మ చేసినప్పుడు గౌరవం అని చేస్తాం కదా చేయడం అలా నన్ను అలా పోల్చారు ఎవరైతే నన్ను అనరాని మాటలు అన్నారో వాళ్ళే అని చెప్పలేను ఎక్కడైతే నేను అనరాని మాటలని ఫేస్ చేశానో అక్కడి నుంచి నేను అప్రిసియేషన్ ఫేస్ చేశాను ఆ క్యారెక్టర్ చేసిందేనే ఇది కూడా నేనే రెండింటినీ నేను నమ్మాను బట్ కొన్ని లోపల ఇప్పుడు నా మోహన్ ఈ పోస్టర్లో కూడా ఐ ఫెల్ట్ సో వేర్ ఎవర్ వీ వర్ షూటింగ్ ఐ ఫెల్ట్ దే వర్ విత్ మీ హూ ఎవర్ ఫేస్ దెమ్ ఇది ఏదో సినిమా లాంగ్వేజో ఏదో అలా మాట్లాడుతున్నాను కాదు ఎవ్రీ టైం నేను రజాకార్ ప్రమోషన్స్కి ఎప్పుడైనా వచ్చినా నేను వచ్చేటప్పుడు నేను మేకప్కి కూర్చున్నప్పుడు సమ్వేర్ పొలిటికల్ కనెక్షన్స్ అది ఇది మా మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈజ్ అ పొలిటిషియన్ ఇట్స్ హిస్ ప్రొఫెషన్ ఇప్పుడు నేను ఎంబీఏ చేస్తున్నాను దట్స్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ దేర్ ఒక్కొక్కటి ప్యారల్ లైఫ్స్ ఉంటాయి కదా నేను జాగ్రత్త మాట్లాడాలి అనవసరంగా ఇక్కడక్కడ నేను ఎవరికి ప్రాబ్లం అవ్వకూడదు అని అనుకుంటాను కానీ వన్ ఐ కమ్ ఐ ఫీల్ సో కాన్ఫిడెంట్ దెర్ సంథింగ్ అబౌట్ ది అట్మాస్ఫియర్ అబౌట్ రజాకార్ ఫిల్మ్ అండ్ ట
very settling people mm -hmm. because everybody knows what they are doing and chesindi idi edo idi elections vastunnay antar evaro lekapothe matalaga edo chestunna aina gaani naaku enduko normal ga nenu after doing a show called jabardast i faced a lot of uh, conflict <laughs> conflicting uh, Appre appreciation can even be negative feedback can even be so I've always been I, I am a very happy I've been a very happy kid very carefree and the kidney name at all tell you gonna more that look at a chala and a little little and more dirty point in a castle up maybe maybe you got tell school into none of that this film not castle who the most controversial in recent times but not castle on a pincher a lady in the country honesty on the cinema low you do కలగపులగం చేసేది ఏదో మిర్చి మసాలా యాడ్ చేయలా ఉన్నది ఉన్నట్టు ఇట్స్ ఫ్రమ్ ద బుక్స్ ఫ్రమ్ అవర్ హిస్టరీ లైక్ ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్తో రాశారో వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ బిహైండ్ దట్ యాటా సార్ హెస్ డన్ ఇట్స్ రెస్పాన్సిబుల్ వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ట్ రజాకార్ అనేది అండ్ ఈ సినిమాకి అన్నీ చాలా బాగా యాడ్ అయినాయి సార్ ఎస్పెషల్లీ కథ మీరు రాసుకోవడం ఎంత ఒక మంచి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆ కథకు తగ్గట్టు ప్రాణం పోసేది మ్యూజిక్ అని చెప్పొచ్చు భీమ్స్ గారు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇచ్చారు అసలు ఒక్కొక్క ట్రైలర్ వినేటప్పుడు ఆ బీజం పడుతుంటే ఒక రకంగా లోపల ఒక ఇంటెన్స్ వచ్చేస్తుంది సార్ ఏం జరుగుతోంది తెలుసుకోవాలని ఒక ఇంటెన్స్ అయితే వస్తుంది సో భీమ్స్ గురించి ఏం చెప్తారు సార్ భీమ్స్ గారు మామూలుగా ఇది కూడా ప్రొఫెషనల్గా ఓకే అతను ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ చెప్పారు ఇక్కడికి వచ్చే టైంకి ఏంటంటే తను కూడా స్వతహాగా అందులోంచి బయటకు వచ్చినాడు సేమ్ బ్లడ్ మళ్ళీ వాళ్ళ తాతయ్య భీమ్స్ వాళ్ళ తాతయ్య ఈరియా నాయక్ ఆయన్ని వాళ్ళ ఊర్లో పట్టుకొని చంపేశారు రజాకారులు భీమ్స్ని పిలిపించి పిలిచినప్పుడు ఫస్ట్ రూమ్ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏంటి ఏమేమి సినిమాలు చేస్తున్నట్ట చేస్తున్నాను సార్ ఒక పన్నెండు సినిమాలు చేస్తున్నాను ఇట్ ఇట్లా కూర్చున్నాడు అన్న తర్వాత సరే ఏం చెప్పిన తర్వాత మీరేం మన సినిమా పేరు ఏంటి సార్ అని రజాకార్ అని సార్ అర్థం కాదు వీడియో కూడా ఉన్నాడు నాకు వచ్చిన పన్నెండు సినిమాల్లో పదమూడో సినిమా అనుకున్నాడు తప్ప ఇది అనుకోలేదు రజాకార్ అనగానే సార్ అన్నాడు రజాకార్ అనగానే చేస్తున్న వాళ్ళు అంటే లేచి ప్యాంటు సర్దుకొని ఒక అనగూడని మాట ఆడి అని ఎందుకు చేయండి సార్ నేను చేస్తాను మా తాతను చంపిరు సార్ వాళ్ళు మా తాతను నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపిరు సార్ మా నాన్నమ్మ ఏడుస్తూ చెప్తా సార్ నాకు ఆ విషయం ఎట్లా చంపారో అని ఒక కొన్ని మాటలు మాట్లాడాల్సిన మాట్లాడి అప్పుడు వర్క్లోకి దిగి అతను కసితో చేస్తున్నాడు కసితో చేస్తున్నాడు ఆర్ఆర్కి నేను రీ రీ సాంగ్స్ మీరు విన్నారు మీకు అర్థమైపోయింది ఫస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్ రోజు స్టేజ్ మీద బోర్న ఏడ్చేశాడు స్టేజ్ మీద ఏడ్ చేశాడు అతను మన పోతుగడ్డ మీద భూమి బిడ్డలారా నిద్ర పోతున్నారా అన్నప్పుడు అటు తిరిగి ఏడుస్తూనే 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 ఉన్నాడు ఇద్దరు ఏడు అశోక్ అన్న వాళ్ళ అమ్మ నాన్న హనుమంత్ సుధర్ హనుమంత్ గారు ఆవిడ ఇతను ఇది అందుకని అతనికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పా ఎన్ని రోజులు అయింది నేను టూ మంత్స్ అయింది ఆర్ఆర్కి ఇచ్చి నేను టూ రీల్సే చూసా టూ రీల్సే చూసా టూ రీల్స్ కూడా నిన్న చూసా ఏంటి భీమ్స్ ఏంటి భీమ్స్ సార్ లేదు నేను సాటిస్ఫై అవ్వాలి నేను సాటిస్ఫై అవ్వాలని ఎక్కడిక్కడో ఎక్కడెక్కడో ఎక్కడ లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని పిలిపిస్తున్నాడు చేపిస్తున్నాడు పిలిపిస్తున్నాడు చేపిస్తున్నాడు టూ రీల్స్ నేను చూస్తూ ఉంటే మామూలుగా ఆ థియేటర్కి అన్నపూర్ణాలే కానీ ఇంకో థియేటర్కి ఎగాస్టిక్ లేదు బయటికి సౌండ్ వినిపిస్తుంటే ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది ఒక ఐదుగురు వచ్చి అక్కడ నిల్చున్నారు మన సింగరు సింహ గారు ఆ సౌండ్ ఇని ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇని సింహ గారు నిన్న చూస్తాను సార్ రిక్వెస్ట్ చేశాడు ఆయన అనగానే చూపించగానే ఆఫ్ చేసిన లెవట్లేడు అలా కూర్చున్నాడు లెవట్ లెవట్లేడు ఇలా కూర్చున్నాడు ఏంటి సార్ ఇట్లా చూపించినట్టు చూపించి వదిలేశారు అని ఆయన కళలో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి సో అంత కసితో అంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తున్నాడు భీమ్స్ అతను ఈ ఈ సినిమాతో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు ఏంటి సార్ ఊర్లలో ఆటో డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళకు కూడా భీమ్స్ నేమ్ తెలుసు బికాస్ ఆఫ్ బలగం అంత బలగాన్ని పెంచేసుకున్నాడు ఆయన బేసిక్ గా నిజంగా ఇలాంటి ఒక సోల్ ఉన్నటువంటి ఫిలిం కి ఆయన సోల్ పెట్టి చేస్తేనే అంత మ్యూజిక్ వస్తుంది మీరు అంత బాగా చెప్తున్నారంటే ఆయన చిన్న చెప్తున్నాను కదా ట్రైలర్ ఎండ్లో ఒక చిన్న బీజం పడుతుంది సార్ దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ చూపించేసారు ఆయన ఆ ఇంటెన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్లారు అసలు 
పిచ్చోడు లెక్క చేస్తాడు ఒక మాటలు చెప్పాలి అక్కడే తిరుక్కుంటూ అక్కడే తిరుక్కుంటూ అక్కడ తిరుక్కుంటూ ఆలోచించుకుంటూ ఏదన్నా డౌట్ రాసిన గురుజీ అని ఇది కాదు ఇది ఇది అనుకుంటా ఓకే మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ చాలా చేస్తాను నో డౌట్ దీని తర్వాత తన ఒక నెంబర్ వన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంతే ఓకే అండ్ అనసూయ గారు మనం ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి మాట్లాడుకోవాలి అండ్ నారాయణ రెడ్డి గారు సో ఆయన యాజ్ ఏ పొలిటీషియన్ ఆయన ప్రొఫెషన్ కొంచెం పక్కన పెడితే యాజ్ ఏ పర్సన్ ఎంతో మందికి ఆయన చేస్తున్నటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు మాట్లాడుకోవాలి మన సినిమా ద్వారా ప్రొడ్యూసర్గా మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు కానీ ఎంతో మంది పిల్లల్ని చదివిస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సిక్స్టీ మెంబర్స్కి జాబ్స్ అందించడం కానీ కోవిడ్ టైంలో చాలా మందికి ఫుడ్ డొనేట్ చేయడం కానీ ఒక ఫౌండేషన్ ద్వారా తను ఏదైతే చేయగలరో ఆ సేవా కార్యక్రమాలు ఆయన చేస్తున్నారు యాజ్ ఏ పర్సన్ అండ్ ప్రెస్ మీట్లో కూడా మీరు ఇందులో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ మెంబర్ అయినందుకు అనసూయ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఆయన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు సో ఆయనతో చాలా మంది ప్రమోషన్స్ ఇలా ఇంటర్వ్యూస్ లో కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు అంటారు కానీ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా ఎవ్రీ డే ఇట్స్ బీన్ అ లర్నింగ్ వెన్ ఎవర్ బీ సెట్ టుగెదర్ ఈ రోజే ఒక విషయం మాట్లాడుకున్నాం అబౌట్ దాజ్ సీన్ వెహికల్ ఒకటి వాడాలి అండ్ లైక్ వీ హ్యాడ్ రెస్ట్రిక్షన్ అవుట్సైడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి సినిమాలు లైక్ ఒక పర్టికులర్ చోట సీన్ జరుగుతుందంటే ఏదో ఒకటి చేసి ఆపించే రకంగా సంథింగ్ ఆల్ ర్యాండమ్ థింగ్స్ ఏదో టైంకి అది రాకపోవడం చాలా సినిమా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి బయట వాళ్ళు కావాలని పెట్టిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి అవన్నీ తట్టుకుని వెళ్ళాలి డైరెక్టర్స్ కొన్ని సమ్ టైమ్స్ టూ యూనిట్స్ దగ్గర చేయాల్సి వచ్చేది లైక్ టూ చోట్ల షూట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏడీలు కానీ వన్ ఆఫ్ దోస్ సీన్స్ దే హ్యా టు యూజ్ అ వెహికల్ ఒక జీప్ ఆడాల్సి వచ్చింది అండ్ it was a vehicle that is from the 2000s narayan reddy garu is so particular ante meer anna to sevalu edaithe chestunaro razakar cinema man andarki chupinchadam is the biggest in his life i am telling you that's the biggest service he can do ado pedda seva ne anukovali because it's not easy and danni elanti elanti compromise kaakunda elanti blunder lekunda ante ఆర్గానిక్గా ఆథెంటిక్గా ఉండాలి అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ చూపించాల్సి ఫ్రెండ్ ఆ టైంలో ఈ ఈ బండి ఎక్కడ ఉంది లేదు లేదు అలాంటిదే కావాలని ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ ఫ్యూ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ జరిగిన షూట్ అదంతా రీల్ తీసేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా చేశారు అనమాట సో దట్ ఆ డిస్కనెక్షన్ ఉండకూడదు అని యూనో దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది నారాయణ రెడ్డి గారు ఎంతో పర్టికులర్గా తీశారు అండ్ విత్ నో కాంప్రమైజ్ అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ నో కాంప్రమైజ్ not because one dress is torn not because not because some uh, random actor is not atla ga you know tarata foundation gurinchi annar kada hmm dadapu foundation sandar koncham pettaru seva chese baba mana vaalla chaala undi itani vishayaniki vaste prapanchamlo e foundation lo jarigina oka idi jarigindi hmm sir degira sir foundation lo sir chadivinchina డెబ్బై నాలుగు మంది స్టూడెంట్స్ ఒకేసారి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కానీ కానిస్టేబుల్స్ ఎస్ఐలు అయ్యారు మొన్ననే పోయిన సంవత్సరం సెవెంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ అది ఒక గొప్ప విషయం ఆయన ఫౌండేషన్ నాయర్ చేసేది సేమ్ ఈ రజా గారి విషయంలో కూడా మేడం చెప్పినట్టు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అయ్యేవారు కాదు ఎక్కడ మా మేనేజర్స్ రాంగ్ వెహికల్స్ తెస్తే అది టక్కున మార్పు ఇచ్చేసారు అట్లా ఆయనకు అంటే ఏదైనా ఏ వర్క్ చేసినా కూడా మనం ఇది చేస్తామంటే పర్టికులర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఇది చేస్తామా తూతూ మంత్రంగా ఉండకూడదు అనేది ఆయన స్వభావం అలా అని చెప్పి అన్నింటిలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు ఆయన వస్తుంటే తెలియని కూడా తెలిసేది కదా కామ్ ఒక చోటు కూర్చుని అందరి వర్క్ చూసి అండ్ హీ ఈస్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్ అట్ ఆల్ టు కాంప్లిమెంట్ బట్ టు సేన్ అ గుడ్ జాబ్ ఆర్ హీ డజన్ మెన్స్ హిజ్ వర్డ్స్ ఇలా నాలుగు ఖర్చుకోవడం లేదు బాగాలేదంటే బాగాలేదు బాగుంది ముక్కు సూటి ఈ టీంలో అందరూ అంతే సో సినిమా కూడా అలాగే ఉంటుంది స్ట్రేట్ ఆన్ ద ఫేస్ నో నో హిడెన్ థింగ్స్ నథింగ్ నో కండిషన్ సప్లైడ్ నథింగ్ ఇట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా అండ్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ ఎవ్రీబడి ఎవరైతే ఇక్కడ వాళ్ళ రూట్స్ ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరైతే అపోజ్ కూడా చేస్తున్నారో ఇప్పుడు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని వాళ్ళందరూ కూడా ఏడవకపోతే నా పేరు మార్చేయాలి ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా సినిమా చూస్తారు ఇప్పుడు తప్పించుకోలేదు 
మీరు పాస్ట్ లో వెళ్ళి ఏం గెలుపుతారు ఏం చేయదు అది జరిగింది మార్చడానికి లేదా కెమెరా ముందు అది ఏదో మాట్లాడాల్సి వచ్చినా వెనక్కి వెళ్ళి ఏడుస్తారు మళ్ళీ ఓకే సార్ సో సినిమాకి సంబంధించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా అమేజింగ్ కాస్ట్ నాకు సీన్ కాసిం రజ్వీ క్యారెక్టర్ ఆయన హీ వాజ్ అ మెయిన్ నిజాం కి కాసిం రజ్వీ అనే క్యారెక్టర్ మన రాజార్జున్ గారు చేశారు ఏదైనా ఇక్కడ ఉన్నారు ఇందులో లేరా దేవా ఓకే మెయిన్ అది వీళ్ళందరూ థియేటర్ యాక్టర్స్ అసలు సార్ కాస్టింగ్ ఏమో కానీ నేనేమో వీళ్ళ మధ్యలో ఉన్నానంటే పర్లేదు నాకు సీన్ ఉందనే కలిగించాను ఈయన మకరంద్ గారు మకరంద్ గారు అసలు ఏక్ నిరంజన్ తర్వాత చాలా క్యారెక్టర్స్ అది ఎప్పుడు గుండిపోతుంది సార్ ఆయన ఆ పిలవం కానీ మనకు వెంటనే ఏక్ నిరంజన్ మాత్రమే గుర్తొస్తుంది ఆ తర్వాత ఎస్పెషల్ చూసాను ఆయన సర్ఫరోష్ అండ్ స్వదేశ్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఫిల్మ్స్ ఈజ్ బీన్ అపార్ట్ డర్నా మనానే మన అమ్మ బాబోయ్ ఆయన అమేజింగ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఇట్స్ గ్రేట్ దట్ ఈజ్ అ పాటి ఈరోజు ఫస్ట్ టైం అండ్ కలిసాను కూడా ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ లో ఐ కొంచెం లిటిల్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ హ్యాపీ ఫర్ మీ ఐ కాన్ బిలీవ్ హిస్ ఫిఫ్త్ వాట్ ఇన్స్పైరింగ్ పీపుల్ ఈయన సార్ ఇప్పుడే చెప్తున్నారు పటేల్ ఎవ్రీబడి సీనియర్ హిందీ ఆర్టిస్ట్ బాలీవుడ్ ఆర్టిస్ట్ అతను ఒకప్పుడు హీరో కూడా చేశాడు అతను బాలీవుడ్ లో అసలు వేదిక గారిని కూడా నేను కాల్ చేసి కూడా చెప్పా సార్ ఏంటి ఇవిడ వేదిక గారా అసలు నార్మల్ గా అలా షీ లుక్స్ లైక్ అ డాల్ నార్మలీ నేను నాకు ఒక రెండు సెకండ్లు పట్టింది ఎవరు ఏమే అని వాట్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే సో సార్ ఒక చిన్న స్పెషల్ రౌండ్ ఎందుకంటే మన మన ఇంటర్వ్యూనే ఒక మన సినిమానే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చేసాము సో ఒక లాస్ట్ ఎండింగ్ లో కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలి బికాస్ ఆఫ్ అన్సూయ్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి సో ఫ్యాన్స్ కింద వెయిట్ అవుతారు ఏం ఏం చేద్దామా ఏం కమెంట్ పెడదాం అన్నట్టు సో మన ఒక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఒక ఫుల్ ఫన్ గా చేద్దాం అనమాట స్టార్ట్ విత్ యూ మీ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాం సార్ సో కానీ చాలా వెరీ జెన్యున్ గా చెప్పాలన్నమాట స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మన అందరూ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కదా అంతే కదా ఓకే డన్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నా బ్లడ్ కూడా ఏ ఫస్ట్ అవద్దు సార్ బ్లడ్ కూడా చెప్పేస్తారా ఆల్వేస్ ఫస్ట్ ఓకే ఆల్వేస్ ఫస్ట్ మాకు ఇద్దర్ కా సవాల్ రజాకార్ ఎంత పచ్చి నిజం చెప్పాం మేము ఇప్పుడు పచ్చి నిజం ఇదలే చెప్తారా ఓకే డన్ సో ఫస్ట్ సార్ మీ నుంచి ఈ అనసూయ గారి క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ రాసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ కాల్ అనసూయ గారికే చేశారా ఎవరికన్నా చేసి తర్వాత అనసూయ గారికే చేశారు ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను ఇద్దర్ అనుకున్నాను ఓపెన్ మర్చిపోవడానికి లేదు ఓపెన్ అనుకున్నాను ఇద్దరు అనుకున్నాను ఆ మొదటి పేరు నేను చెప్పాను అంటే మొదటి మీన్స్ మిస్ అయిన పేరు నేను చెప్పాను ఇద్దరు అనుకున్నాను ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఉందమ్మా చిన్న సినిమాల్లో ఆప్షన్ మేము రాసుకోవాల్సి వస్తుంది వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఎవరు బిజీ ఏంటో తెలియదు ఎవరు ఏంటో తెలీదు ఇద్దరు అనుకున్నాను అనుకున్న తర్వాత ఒక వ్యక్తి మిస్ అయ్యారు తన బ్యాడ్ లక్ బట్ నా విషయానికి వస్తే అనసూయ గారిని మిస్ అవ్వద్దని స్ట్రాంగ్గా ఫిక్స్ అయ్యాను ఫిక్స్ అయ్యాను కాబట్టి నేను మిస్ అయినా కూడా వెంటబడి అనిల్ అని నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అప్పుడు తన తను షో చేస్తూ ఉంటే అనిల్ ఒకసారి నేనేం చెప్పు నేను తనకు తెలుసు కానీ ఇంత ఇదిగా తెలీదు కాబట్టి ఓకే స్ట్రైట్ రూట్ కుదరదు అని ఈ రూట్ నుంచి వెళ్ళిపోయి నాకు అనసూయ గారే కావాలి అని మై తరపు మన మన మేనేజర్తో అయినట్టు స్ట్రైట్ అదే కదా మీరు అఫీషియల్ రూట్ ఇదే కదా మేనేజర్ టు మేనేజర్ కంపెనీ టు వాళ్ళ మేనేజర్ మాట్లాడుకుంటారు అది అది అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే తనకు తెలీదు ఏదో సబ్జెక్ట్ అంటున్నారు ఏదేమైనా నేను డెబ్యూ డైరెక్టర్ని మేము టీవీగా పరిచయమే అయినప్పటికీ కొంచెం తను ఇప్పుడు పుష్ప అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఉంటుంది తన పిన్ ఎవరికైనా ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలని ఉంటుంది మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలని ఉండదు కదా కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే తన దాకా వెళ్ళకపోవచ్చు ఆ విషయం కరెక్ట్గా ఆ విషయం తన దాకా వెళ్ళకపోవచ్చు అందుకే నేను ఒకటే చెప్పా చెప్పిన తర్వాత మా అనిల్ ఏం చేశాడంటే ఇమీడియట్గా కాల్ కలిపి నేను ఇప్పుడే మాట్లాడిస్తాను తనతో మాట్లాడించాను మాట్లాడిన తర్వాత నేను ఒకటే అన్నమ్మా నాకు ఒక పది నిమిషాల టైం ఇవ్వం నేను మీకు పాట పంపిస్తాను ఆ పాట విను అప్పుడు మా వాళ్ళు ఏం చేసి అప్పుడు జస్ట్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ షూటింగ్ అయింది దాన్ని ఒక షోరీల్లో కట్ చేశారు ఎంతవరకు ఎవరు పంపించలేదు మీకు పంపిస్తా అవి రెండు చూస్తే మీరే నాకు ఫోన్ చేస్తారు అన్న చేశారు అలా చెప్పేది అనగా మనసులో మా వీడియో అనుకుందేమో నాకు తెలీదు నేనే ఫోన్ చేస్తాను అనుకుందేమో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఇదే ఇదే మా పదం చెప్పా మీరే నాకు ఫోన్ చేస్తారు అవి రెండు చూస్తే మీరు చేస్తాను సార్ అంటారు అన్న అన్న తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత నైట్ అనిల్ ఫోన్ చేశాడు చాలా పాజిటివ్ ఉన్నారు ఆవిడ రేపు
ఆఫీస్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫోర్కి ఎలా దొరుకుతాం అట్లా ఇంత ప్రయత్నం చేశానంటే అనసూయ గారు కావాలని ఎంత అనుకున్నానో నాకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది చెప్పాను కదా మా నల్లగొండ ఆడబిడ్డ ఎలా వదులుకుంటాను నేను సో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షార్ట్ లో అనసూయ గారు ఆ షార్ట్ ఏదైతే ఆవిడ చెప్తున్నప్పుడు ఆమెను మానిటర్ లో చూసే యాక్షన్ చెప్తున్నప్పుడు ఆ మూమెంట్ ఎలా అనిపించింది ఎందుకంటే అనసూయ గారు ఏంటనేది బిఫోర్ తెలుసు మనం అంటే ఒక ఎంటర్టైనర్ గా మంచి యాక్టర్ గా కమింగ్ మీ ప్రాజెక్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ షార్ట్ అప్పుడు ఆ మైండ్ లో స్ట్రైక్ అయిన పాయింట్ ఏంటి నాకు అక్కడ కాదు నేను ఆ రోజు రెండు యూనిట్లు చేస్తున్నాను చేయాలి నైట్ తన సాంగ్ చేయడానికి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ నేను ఈ టెన్షన్ లో ఉన్న తొందరగా ఫినిష్ చేసుకుని వెళ్దామని అక్కడ మేడం ఉన్నారు సుచిత్ర మేడం ఉన్నారు అయినా నాకు ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ తనకు తానే నేను ఎటా సార్తో మాట్లాడాలి నా లుక్ ఎలా ఉంది వీడియో కాల్ చేశారు వీడియో కాల్ చేయగా నాకు గెటప్ లో కనిపించారు ఫస్ట్ అటు మనం ఎంత కెమెరా కన్నుతో చూసామంటాం కదా నేను వీడియో కాల్ లో చూసాను చూసి ఆవిడ రెడీ అయినాక సార్ ఇది ఓకేనా ఇది ఓకేనా మీరు రాలేదు నాకు టెన్షన్ ఆవిడ ఆరాటం చూసి నాకు టెన్షన్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఇంకా అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటే లోపు దాదాపు ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అయింది అప్పుడు లైటింగ్ అవుతుంది అంతా అవుతుంది చూసిన తర్వాత అవడం మొత్తం రెడీ అయింది నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ రెండు యూనిట్లు అవ్వడం వల్ల రెండు యూనిట్లలో కూడా అక్కడ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఆ రోజు వాళ్ళకు ప్రొడక్షన్ కూడా మేనేజ్ చేయడం అవ్వట్లే కొన్ని అందినాయి కొన్ని అందలేదు బట్ తన ఉన్న వాటిని అడ్జస్ట్ చేసుకొని తన తను ఒక మా తెలంగాణ ముత్యాలమ్మ లాగా తయారై వచ్చిన తర్వాత నా మనసులో నేను దండం పెట్టుకున్నా అంతే అది మళ్ళీ సాంగ్ రిలీజ్ అవ్వగానే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన అప్రిషియేషన్స్ అనసూయ గారిని బాగా చూపించావయ్యా అనసూయ గారు కొత్త కనిపించారయ్యా అని చెబుతూ ఉంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను నేను అది జరిగింది మేడం కూడా తబిత సుకుమార్ గారి వైఫ్ షీ వితౌట్ ఆస్కింగ్ షీ ప్రమోట్ షీఈస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ యువర్ తెలంగాణ తన సో ఎవ్రీ లైక్ ఐ సెడ్ ఎవ్రీబడి కనెక్ట్ అదేంటంటే ఇంకా డిప్లొమసీ ఉండదు లౌక్యంగా ఇది పొలిటికలీ కరెక్ట్ ఉండదు ఈ సినిమా ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అది ద ఒరిజినల్ బ్లడ్ ఎవరిదైతే ఉందో ఇక్కడ 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 పడిన బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో అది డెఫినెట్గా బయట పడుతుంది ఓకే ఇప్పుడు రక్తానికి రక్తం కాదు అది ఎప్పుడో మనం చెందించిన రక్తానికి ఇప్పుడు కన్నీళ్ళు అది బేసిక్ నివాళులు దగ్గర Yeah, okay. this film. And Sukhu sir said he was... And a normal guy, Sukhu sir, he was very connected to him unless he is really very connected. Uh, sir, I'm going to show you the latest work. I'm going to show you the latest feedback. I'm going to show you the latest feedback. He did a lot of texts. He was free and called him. So I called him. He said, amazing work. టీమ్ వర్క్ చాలా బాగుంది ఎవరిది మిస్ అవ్వలేదు నా గెటప్ డైరెక్టర్కి కంగ్రాట్స్ చెప్పండి మ్యూజిక్ ఎవ్రీథింగ్ లిరిక్స్ చాలా బాగుందని చెప్పారు మేడంకి టూ డే త్రీ డేస్ టైం ఇచ్చాను నాకు వన్ డే పెట్టుకుని నాకు సీన్ ఉంది కాబట్టి త్రీ డేస్లో ఆవిడ వన్ సెకండ్ కాదు మన భాషలో వన్ ఫ్రేమ్ అంటాం కదా ఆ ఫ్రేమ్ కూడా వేస్ట్ చేయలే ఒక్క ఫ్రే ఫ్రే ఫ్రేమ్ కూడా వేస్ట్ చేయాలి మా డైరెక్టర్ గారు ఏంటండి రాక్షసులాగా పనిచేస్తున్నారు ఆవిడ అలా అలా పనిచేశారు ఆ సాంగ్ వింటుంటే పూనకాలు వచ్చేంత పని అయింది మా అందరికి అంత బాగా చేయించారు ఆవిడ తర్వాత సుకుమార్ గారి గురించి చెప్తుంటే సుకుమార్ గారు సాంగ్ చూసిన తర్వాత ఇది అయిన తర్వాత మన పక్కకి పుష్ప షూటింగ్ అవుతుంది మా అసిస్టెంట్ ఫోటో దిగడానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళగానే పట్టించుకోరు కదా సార్ నేను రచకార్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సార్ ఇక్కడ అని చెప్పి అతనికి ఫోటో దిగి అతను దిగి నేను మీ డైరెక్టర్ గారిని వచ్చి కలుస్తానని చెప్పు నేను వచ్చి కలుసు రమ్మని కలవమని కాదు ఇక్కడ చూడు అంత విజ్ఞత అంటే నేను వచ్చి కలుస్తానని చెప్పు డైరెక్టర్ గారికి నాకు కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తానని చెప్పు అని మాట్లాడారు గొప్ప వ్యక్తి అనిపించింది నాకు అది సో అండ్ వన్ మోర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ మీకు రాఘవేంద్ర గారు ఆల్మోస్ట్ మీ గురించి చెప్పారు అంటే పదేళ్ళు ఆయన దగ్గర మీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇరవై ఏళ్ళు సారీ ఇరవై ఏళ్ళు చేస్తున్నారు అండ్ ఇంకొక చిన్న థింగ్ ఏం చెప్పారు బెస్ట్ థింగ్ ఎంత త్వరగా మేము టైం లిమిట్ తక్కువ ఇచ్చినా మంచి అవుట్పుట్ ఇస్తాడు సత్యనారాయణ అనే ఒక మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు వినడానికి మాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సో రాఘవేంద్ర రావు గారిలో మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి ఆయన ఎక్స్ జర్నీ ఆయన నేర్పించిందే ఆయనకు నచ్చింది అంతే అది ఆయన నేర్పించింది డైరెక్ట్ గారు ఏంటంటే ఓకే ఎలాంటి ప్రొడ్యూసర్కి అయినా న్యాయం చేస్తారు ఎలాంటి ఆర్టిస్ట్కి అయినా న్యాయం చేస్తారు ఆయన నమ్ముకున్న ఆర్టిస్టు ఆయన నమ్ముకున్న ప్రొడ్యూసరు ఆయన నమ్ముకున్న టెక్నీషియను ఇంతవరకు ఎక్కడనైనా మైనేజ్ అయింది అనేది
బాగా నేర్పి పర్ఫెక్ట్ ఎలా చెయ్యాలి అనేది మెయిన్ లేదు మా మేము డైరెక్టర్ గారికి నచ్చేలాగా చేస్తే ప్రపంచానికి నచ్చుతుందని మాకు తెలుసు సో అందులో నేను మా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా యాడ్స్ చేసిన మేము చేసిన డైరెక్టర్ గారి దగ్గర నేను సాంగ్ స్పెషలిస్టు సాంగ్స్ నేను బాగా చేస్తానని అని ఇంకోటి నాకు ఒక కర్మ ఏంటంటే అక్కడ ఏది తక్కువ బడ్జెట్ ఉంటే అది నా చేతిలో పెట్టేవాళ్ళు ఏటా ఇక్కడ ఇది ఉందిరా నాకు అర్థమవుతూనే ఉండదు నాకే పర్టికులర్గా వచ్చింది ఫోన్ వచ్చింది అంటే దానికి బడ్జెట్ తక్కువ అని ఇంకోటి ఏంటి ఇమీడియట్గా ఒకసారి అయితే మరీ ఇప్పుడు మన తేజ హీరో తేజ మన అమ్మాయి బలగమల అమ్మాయి వీళ్ళందరూ చిన్నపిల్లలు జల చైతన్యం అని ఒక సాంగ్ చేస్తున్నాం టోటల్గా అప్పుడు హైదరాబాద్ మొత్తం మొత్తం ఫ్లడ్స్ వచ్చింది మొత్తం వర్షాలు ఇది పోయింది చెట్లు కూలిపోయినాయి నాకు నెక్స్ట్ డే సాంగ్ కావాలంటారు ఎక్కడ చేయాలి నేను ఇమీడియట్గా మా కట్టు ఉండేది అక్కడ హట్లో బ్లూ మ్యాట్ కట్టి ఇక్కడ కెమెరా పెట్టి అక్కడే సాంగ్ షూట్ చేసి మాకు మనసులో భయం వేస్తుంది ఏంటి ఏమంటాడు ఏమో ఏమంటాడు ఏమో అని మొత్తం టీం అంతా పోయింది ఈయన తిడతాడు అయిపోయింది అనుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే చూపించిన తర్వాత జల జల చదివిన సాంగ్ చిన్నపిల్లలు ఇలాంటారు గ్రీన్ మ్యాట్లో చేసి అప్పటికి అవిడ్ అప్పటికి సీజీలు పెద్ద రాలేదు వచ్చింది రాలేదు అసలు జస్ట్ అవిడ్ వచ్చింది అప్పుడు జస్ట్ టూ లేయర్స్తో అవిడ్ ఉండేది అంతే సాంగ్ చేసి చూపించిన తర్వాత చూసి బాగుందిరా అని లేచి వెళ్ళిపోయాడు ఒక రెండు విషయాలు చెప్తే ఇట్లాంటివి ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే మేము ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా యాడ్స్ చేస్తున్నాం మీకోసం అప్పుడు ఛానల్ పెడదాం అనుకున్నాం గవర్నమెంట్ తరఫున పెడదాం అనుకున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒకేసారి ఫోర్ అవర్స్ ఫిల్ చేయాలి దూరదర్శన్లో సో ఫోర్ అవర్స్ టూ అవర్స్ నేను టేకప్ చేయాలి ఇంకొక టూ అవర్స్ ఎనిమిది మంది వర్క్ చేస్తారు సో నాకు టెన్షన్తో నేను చేసి టకా 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 అడ్వాన్స్ చేసి పెట్టి ఒక వన్ మంత్కి అడ్వాన్స్ ఎపిసోడ్స్ పెట్టుకున్నాం వన్ వీక్ తర్వాత రూల్ మారింది ఇలా కాదు ఇలా చేయాలని మారిన తర్వాత ఏమైందంటే చెప్పారు అందరిని కూర్చోబెట్టారు మమ్మల్ని అందరిని ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మొత్తం అప్పుడు జీకే మోహన్ గారు జమ్ని కిరణ్ గారు సురేష్ బాబు గారు వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు దత్తు గారు అరవింద్ గారు అందరిని కూర్చోబెట్టి ఇలా మార్చాలి ఇలా మార్చాలి ఇలా మార్చాలని చెప్పేశారు నేను అప్పుడు లేచి సార్ అందరూ టూ వీక్స్ అడ్వాన్స్లో ఉన్నా నేను వన్ మంత్ అడ్వాన్స్లో ఉన్నా మరి నేను ఇంకొక వన్ వీక్లో నాది మారదు కదంటే సార్ నాకు ఒకరికి వదిలేశారు కానీ నేను ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయారు మర్చిపోయి నెక్స్ట్ డే నుంచి నేను మార్చవనగా అలానే వస్తుందండి నేను మార్చవనగా అలానే వస్తుందండి అని తిట్టి ఒకరోజు అని తీసేయండి ఇక్కడి నుంచి అన్నారు నైట్ నైన్ 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 థర్టీ అని తీసేయండి ఫస్ట్ తీసేయండి అన్న తర్వాత మా మేనేజరు మా అనిత ఆప్టే ఉంది కదా తను మేమంతా కొలిగ్స్ అప్పుడు అనిత ఆప్టే వచ్చు అనిత ఆప్తే కళ్ళలో నీళ్ళు తిరుగుతున్నా తనంటే నైన్ అంటే తనకు చాలా ఇష్టం ఉండేది ఏటా నిన్ను తీసేయమని చెప్పారు ఓకే వెంకటేశ్వరరావు గారు మేనేజర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు నాకు కారు కావాలి మా ఇంటికి వెళ్తా ఇస్తారని జాబ్ తీసేయమని చెప్పేసి ఆయన పెట్టుకుంటారు నాకు కారు కావాలి తీసేయమన్నారు కదా మూడు రోజులు నాకు రిసి దొరికింది ఇంటికి వెళ్ళి వస్తే కారు ఇస్తారా లేదా అన్న వాళ్ళు షాక్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయినా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే మన విశ్వం అని ఒక లెసన్ ఉంటుంది మా సిక్స్త్ క్లాస్లో అప్పుడు ఉంది యూనివర్సిటీ అందులో విశ్వం లెసన్ చెప్తుంటే జనాలకు ఎలా రీచ్ అవ్వాలి ఈ లెసన్ ఒక విశ్వం గురించి తెలిస్తే ఏం తెలుస్తుంది చిన్నపిల్లలకు సిక్స్త్ క్లాస్ పిల్లలకి అన్న ఆలోచన వచ్చి అప్పుడు లతా మంగేష్ గారి సాంగ్ వచ్చింది వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం అంటుంది ఆ సాంగ్కి దీన్ని యాడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనిపించి ఆవిడ పేరు ఎవరు ఆమె కల్పన చావ్లా కల్పన చావ్లా గారు సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ప్రయోగాలు చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ యూనివర్సిటీ నుంచి వెనక్కి వస్తుంటే భూమికి దగ్గరికి ఇంక వస్తారంటూ మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఎదురు చూస్తుంటే బ్లాస్ట్ అయ్యింది రాకెట్ అందరు చచ్చిపోయారు దాన్ని అందులోకి ఇన్క్లూడ్ చేసి ఆమె పేరు కల్పన చావ్లా భారత కీర్తి పతాకాన్ని గగన తలంపై రెపలపల ఆడించిన ఆదర్శ మహిళ అని ఒక బేస్ వాయిస్ ఓవర్ చెప్పేసి దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కల్పన చావ్లా సాంగ్ పెట్టి అది చేస్తే వెంట్రుకలు నిక్కపడుస్తున్నాయి అందులో ఇంకొకటి ఏం చేశానంటే చెప్పొచ్చు చెప్పకూడదు ఆ ఎండ్లో వాళ్ళకి నివాళులు అర్పించిన వాళ్ళలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా పెట్ట నిజానికి ఆయన అర్పించడం మర్చిపోయారు ఫోటో పెట్టి ఆయన కూడా అర్పిస్తున్నట్టుగా పెట్టారు అప్పుడు కోళ్ళ శివప్రసాద్ గారు మినిస్టరు బాబు మోహన్ గారు దేవేందర్ గౌడ్ గారు వచ్చి చూసి ఎంత బాగా చేయించారు డైరెక్ట్ గారు అన్నారు ఎక్కడ వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఇమీడియట్గా నేను ఊర్లో లేను అని పిలిపించండి అన్నగానే పిలిపించిన తర్వాత అక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నారు నేను అక్కడ స్ప్లెండర్ ఉండేది నేను అక్కడ వచ్చి అక్కడ పెట్టి ఆయన చూసి అక్కడ మా హట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నా అలిగారు నేను అటు వెళ్ళిపోతున్నాను రే ఎక్కడా అన్నాను
సురేష్ బాబు గారు నేను మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ ఇస్తా అంటారు అరవింద్ గారు నీకు ఎంత డబ్బులు కావాలంటారు దత్తు గారు ఏ ప్లేస్కి వెళ్తా వేయ చేసుకో అన్నారు డైరెక్టర్ గారు చేయమన్నారు టైం లేదు ఒకటి రోజు టైం ఒకటి రోజు ఒక రోజు టైం ఉంది ఇమీడియట్గా షూటింగ్ చేసే గ్రీన్ మ్యాట్లో ఇంకొక రోజు కావాలి సార్ అంటే కుదరలేదు డైరెక్టర్ ఊర్లో లేరు మేనేజర్ ఇంకొక రోజు అడుగుతున్నారు సార్ అంటే ఇతను ఇవ్వలేదు రిక్వెస్ట్ చేశారు రిక్వెస్ట్ చేశావు నువ్వు సార్కి ఒకసారి డైరెక్టర్కి ఫోన్ చేయ ఒకసారి మేనేజర్ తిడితే ఫోన్ చేశారు ఆడ అడిగినప్పుడు ఇవ్వచ్చు కదా అని చెప్పితే పన్నెండు గంటలకు ఓకే చేస్తే అప్పటికప్పుడు సంజీవాయ పార్క్ వెళ్ళిపోయి షూ షూటింగ్ ఒక వెయ్యి మంది స్టూడెంట్స్ని గ్యాదర్ చేయగలిగారు చేస్తే వన్ అండ్ హాఫ్ డేలో ఆ సాంగ్ మన ఝాన్సీ సుమ అనితాప్టే జ్యోతిరెడ్డి తర్వాత వీడు మన తేజ చిన్నప్పుడు కా కావ్య తర్వాత విష్ణు అశోక్ వర్ధన మాస్టర్ వర్ధన్ ఇది పేరు ఉండేది కుర్రాడు వాళ్ళందరినీ పెట్టి సాంగ్ చేశా సాంగ్ చేసిన తర్వాత ఆ రోజు థర్టీ ఫస్ట్ జనవరి ఫస్ట్ చాలెన్స్లో రావాలి ఎడిటింగ్ అందరు ఎక్కడో అక్కడ పార్టీలు మేమందరం ప్రోగ్రామ్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ చేసుకుందామని కూర్చున్నాం కానీ రేపు మార్నింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూపించాలి అక్కడి నుంచి టెలికాస్ట్ చేయాలి ఫుల్ నైట్ నేను ఎయిట్ సూట్లో కూర్చొని డైరెక్ట్ గారు ఇంటి దగ్గర వెయిట్ చేసుకుంటూ మార్నింగ్ సెవెన్కి ఏరా అంటే వస్తున్నా అని చెప్పేసి అది నాకు మన మూవీ టెలి ఉండేది పరిగెత్తుకుంటూ డైరెక్ట్ సీఎం గారి ఇంటికి వెళ్ళి పెడితే ఆ సాంగ్ రాగానే చూసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేచి డైరెక్టర్ గారిని నా గౌరవ నిలబెట్టారండి అన్నారు డైరెక్టర్ గారు నేను కాదు మా శిష్యుడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా తక్కువ చేసి కొందరు అయితే అంటారు ఎవరు మా శిష్యుడు అని చెప్పిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి అది సాంగ్ చేసాం అట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా కోకొల్లలు ఉన్నాయి ఆయనతో అది విషయం అండ్ కమింగ్ టు యూ గారు ఒక్క లాస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో మీకు బాగా దగ్గరైన వ్యక్తుల గురించి అండ్ మేము బాగా కనెక్ట్ అయిన క్యారెక్టర్స్ నుంచి అడుగుతాను మా రజాకర్ గురించి రజాకర్ చాలా అడిగాను కదా అనిసే గారు లాస్ట్ కనీసం ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ అయినా అన్ని ఉండాలి కదా ఓకే ఓకేనా డన్ సో మాకు ఎప్పుడు అనసూయ గారు ఫస్ట్ మాకు కనిపించంగానే యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్గా రంగమత్త అసలు వాట్ ఏ స్లాంగ్ అనమాట ఎప్పటికీ మాకు గుర్తుంటుంది మీరు చిటిబాబుతో మాట్లాడి ఆ చిటిబాబు అని పిలిచే పేరు కూడా చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది అంత బాగా డిజైన్ చేసుకున్నారు సుక్కు సార్ నిజంగా ఆయనకి ఒక ఒక వ్యక్తిని కొత్తగా చూపించినందుకు క్రేట్ మొత్తం సుక్కు సార్కి ఇవ్వాలి సో ఈ రంగం మత్త చిటిబాబుకి విషెస్ చెప్పాలి ఎలా అంటే బాగా పుట్టింది బాగా పుట్టింది క్లింకారా యా సో విషెస్ చెప్పాలంటే చిట్టిబాబుకి ఆ స్లాంగ్లు ఎలా చెప్తారు మై గాడ్ శ్రీకాకుళం వ్యాస నాకు తోట శ్రీను గారు అని సుకు సార్ వన్ ఆఫ్ హిస్ ఏరీస్ చాలా దగ్గర లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నేను ఇప్పుడు షా స్టోర్ లాంచెస్కి శ్రీకాకుళం అక్కడిక్కడ వెళ్తే కూడా వాళ్ళు 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 అనుకుంటారు నన్ను అంటే వాళ్ళనే నేను బుడ్డి కొట్టించినంత చెప్పించారు నాకు సో బట్ మై గాడ్ రే సిట్టుబాబా పాప పుట్టిందంటగా చూడ ముచ్చటగా ఉన్నారు ముగ్గురు జాగ్రత్తగా ఉండే నైస్ అండి నైస్ చాలా బాగుంది బేసిక్గా మీరు ఆ చిట్టిబాబు అని పిలిచే పేరు కూడా థియేటర్లో ఎంతమంది అరుస్తారు తెలుసా అప్పుడు మేము చూసిన మన సినిమా చూసినప్పుడు కూడా చాలా రీల్స్ కూడా పిలిచే విధానం ఎస్పెషల్లీ ఆ బోర్డు దగ్గర ఇద్దరు సిట్టింగ్ అదైతే అసలు ఎప్పటికీ కదా సో అవి చాలా బాగా రాసుకున్నారు అందుకే ఆ రంగమత్ ఎప్పుడు మాకు ఎట్లా ఉండిపోతుంది అని థ్యాంక్ యూ ఓకే అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం సోషల్ మీడియాలో చాలామంది ఫ్యాన్స్ పుష్ప టూ అప్డేట్ కోసం ఎప్పుడెప్పుడు ఆ సినిమా అప్డేట్ వస్తుందని చెప్పి ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం బట్ పుష్పతో ఐకానిక్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారు గంగోత్రి నుంచి ఇప్పుడు ఐకానిక్ స్టార్ వరకు ఆయన ఒక జర్నీ చూస్తే నిజంగా చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది సో మీ వర్డ్స్ అంటే వాట్ యూస్ అబౌట్ అల్లు అర్జున్ యా అబౌట్ అల్లు అర్జున్ గారు ఐ కెన్ స్టార్ట్ ఫర్ రీజన్ హీస్ మనందరం ఆయన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సినిమాపై సినిమా చూస్తూ వస్తున్నాం హీ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ హిమ్ సెల్ఫ్ అండ్ ప్రాపర్ సెల్ఫ్ మేడ్ నార్మల్గా ఎంట్రీ అనేది ఫ్రమ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి అంటే సినిమా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినా కూడా చాలా సందర్భాలు చూసాం మనం ఒకటి రెండు సినిమాల తర్వాత వాళ్ళు మాయమైపోతారు నిలదొక్కోవాలి పేరుని వాళ్ళని నిలదొక్కోకూడమే కాకుండా ఈరోజు నేషనల్ అవార్డు ప్లస్ తర సినిమా గురించి భాష తెలియని వాళ్ళు కూడా ఎదురు చూసే అలా ప్రపంచం అంతా కూడా చాలామంది ఎదురు చూస్తున్న స్టేజ్కి వచ్చేసారు అండ్ హీస్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ ఐ ఫీల్ వెరీ ఆనర్డ్ ఇట్స్ అ ప్రివిలేజ్ టు షేర్ స్క్రీన్ స్పేస్ విత్ హిమ్ అండ్ బీ ఇన్ ద సేమ్ కంటెంపరీ యాజ్ హిస్ టు బీ ఆనెస్ట్ పార్ట్ టూ గురించి అందరూ
ఐ ఎమ్ ద రాంగ్ పర్సన్ బికాస్ నేను నేను చాలా మందికి చెప్పాను చాలా మందికి తెలిసే విషయం సుక్కు సార్ ఈజ్ లైక్ అంటే నేను కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళిపోతాను ఆయన అడిగేంత ధైర్యం నేను చేయలేను ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అంటే ఆయనకి కృతజ్ఞత బాగా నాకు ఆ ఫీలింగే నార్మల్గా ఎక్కువ ప్లస్ అట్లాంటి నాకు నా సినిమా కెరియర్ని మార్చేసిన క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఇంకోసారి కూడా అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను సెట్కి వెళ్ళడం నాకు ఇప్పటికీ కూడా ఎన్ని రోజులు నా స్టోరీ ఎక్కడ దాకా ఉంది నేను ఏం చేస్తాను ఏం తెలియదు సెట్కి వెళ్తాను ఈరోజు నీకు ఈ స్కెడ్యూల్ ఇది చేయాలంటే చేస్తాను స్టార్టింగ్లో ఒక మాట ఆయన అన్నారు దట్ ఇది రంగమతలో ఉంచుకోక అన్నారు ఏదో సునీల్ నాలుగు రోజులు ఉంటుంది అని అది కాస్త ఎలా రూపొందరం చెందింది అందరికీ తెలుసు పార్ట్ టూ వచ్చింది నాలుగు రోజులు కాస్త ఇప్పుడు ఎక్కువైంది అండ్ ఐ హ్యావ్ అమేజింగ్ సీన్స్ విత్ గ్రేట్ యాక్టర్స్ ఎక్కువగా ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా పని చేసుకుని ఐ లెట్ మై వర్క్ స్పీక్ ఓకే బట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ మీ ద వెయిటింగ్ ఈజ్ వర్త్ అది చెప్పగలను ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వచ్చేస్తుంది మార్చ్ ఫస్ట్ కి మా రజాకార్ వస్తుంది దాని గురించి రెండు నెలలు మాట్లాడుకుంటారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ పుష్ప ఇంకా ఇదైతే తరతరాలు మాట్లాడుకునే సినిమా అవుతుంది ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ థర్డ్ ఫిల్మ్ ఆన్ అంతేనా సార్ సెకండ్ ఫిల్మా థర్డ్ ఫిల్మా క్రాంతివీర్ తర్వాత ఇదేనా మన అంతే రజాకార్ నుంచి రెండో సినిమా అంటే మరాఠీలో ఒకటి రజాకార్ గురించి వచ్చింది కానీ వాళ్ళంతా చేయలేక అదే మూడు అదే వెరీ రేర్ సో లైక్ అది ఎప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్లో తీసిన సినిమా నా అది బండి ఎనక బండి కట్టే అది మా భూమి మా భూమి అది నర్సింగ్ రావు గారిది అక్కడ ఏంటంటే అప్పుడు దొర పరిస్థితులను చూపించారు వాళ్ళు దొర పెత్తనం దొర పెత్తనం రజాకార్ల గురించి చూపించాలి చిరంజీవి గారితో కూడా మెమరబుల్ మూమెంట్ ఫస్ట్ ఒక యాడ్ చేశారు ఆ తర్వాత గాడ్ ఫాదర్ లో మంచి రోల్ అసలు అది నిజంగా గాడ్ ఫాదర్ చేసి తర్వాత యాడ్ చేశారు సో నిజంగా మెగాస్టార్తో కూడా ఒక మంచి మెమరబుల్ మూమెంట్ ఉంది రీసెంట్గా పద్మవిభూషణ్ కూడా రావడం జరిగింది సో మీ విషస్ అంటే ఏంటి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరు హీరో అవుదామని వచ్చిన అది చిరంజీవి గారిని చూసిన తర్వాత అనేది అని అనడం అతిశయోక్తి కాదు నాకు ఐ ఫీల్ బ్లెస్డ్ బికాస్ నాగబాబు గారికి చెప్పాలి నాకు ఎప్పటికైనా ఆయనే ఫస్ట్ బికాస్ ఆయనతో వర్క్ చేసిన తర్వాతే నాకు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈవెన్ రంగస్థలంకి వెళ్ళినా రామ్ చరణ్ వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మాయిలు బాగా తెలిసిన వాళ్ళలాగా నన్ను రిసీవ్ చేసుకోవడం అలాగే మాటలు నన్ను అంటే కొంచెం ఎంత హంబుల్ దే వాజ్ దిస్ ఐస్ బ్రేకింగ్ జరగాల్సిన అవసరం పడలేదు యునో థ్యాంక్స్ టు నాగబాబు గారు ఎవ్ ఎవ్రీ ఆల్ యాజ్ అ టీమ్ మా షో వాళ్ళందరికీ ఆ స్పేస్ ఇచ్చారు సమ్వేర్ ఎక్కడో మేము నక్క తోక తొక్క వచ్చింటాము సో నాట్ జస్ట్ విత్ ఎవ్రీబడి ఐ వర్క్ విత్ ఓ టైంలో నేను ఓన్లీ మెగా సినిమాలే చేస్తానా అని అనుకున్నారు చాలామంది అలా జరిగిపోయింది అంటే ఐ వర్క్ విత్ ఎవ్రీబడి తేజ్ వరుణ్ తేజ్ సాయిధరం తేజ్ రామ్ చరణ్ బనీ చేస్తున్నాను చిరంజీవి సార్తో బాబు గారు ఐ థింక్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ పంజాబ్ వైష్ణవ్తో చేయాలి ఇంకా చాలా మంది చేయాలని ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము కూడా ఐ లవ్ టు వర్క్ విత్ ఎవ్రీ యాక్టర్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ అలా రాయాలి యాటాగారి ఇంకా దీని తర్వాత ఇంకా ఆయన అందకుండా వెళ్ళిపోతారు కానీ నేను మాత్రం లాగేస్తూ ఉంటాను హలో సో మతానికి ఒక మంచి సినిమాతో ఆలోచింప చేసే సినిమాతో వస్తున్నారు రజాకర్ అంటూ నేను నిజంగా ఇంట్రడక్షన్ చెప్పినట్టు ఈ రజాకర్ మీనింగ్ అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు వికీపీడియాలో సెర్చ్ చేస్తారు ఆ జనరేషన్ లో యా ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ దానికి డిస్క్రిమినేషన్ మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి అండ్ నిజంగా ట్రైలర్ గూజ్బమ్స్ ఉంది సార్ ఫస్ట్ ఖచ్చితంగా థియేటర్కి వెళ్ళి మేమైతే చూడడానికి ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్తో ఉన్నాము మన ఇంటర్వ్యూ చూసినది ఖచ్చితంగా అందరూ చూస్తారని అనిపిస్తుంది అండ్ ఈ సినిమా మీరిద్దరికి మంచి సక్సెస్ ఇవ్వాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ గేర్ అండ్ ఫైనల్లీ ఆడియన్స్కి ఏమైనా చెప్పేస్తారా మనసు గారు ఏ కెమెరా తిరిగింది టింగ్ మనీ మార్చ్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ రజాకార్ తెలుగులో ఏముందో చూడాలి హైదరాబాద్ నిశ్శబ్ద మారణ హోమం 
రిలీజ్ కాబోతోంది ఇన్ ఆల్ సిక్స్ లాంగ్వేజెస్ చెప్పండి ఆ లాంగ్వేజెస్ హిందీ తెలుగు హౌ అండ్ హిందీ హిందీ అండ్ మరాఠీ అండ్ మరాఠీ యా సో దీస్ ఆర్ వెరీ రిలేటబుల్ టు ఎవ్రీబడి హూ వాచెస్ తప్పకుండా మార్చ్ ఫస్ట్కి ఇంకా నేను చెప్పక్కర్లేదు మీకే ఆ కుతూహలం క్రియేట్ అయిపోయిందని ఆశిస్తున్నాము వీ హోప్ అండ్ ప్రే దట్ ఈ సినిమా మిమ్మల్ని టచ్ చేస్తుందని అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వన్స్ అగైన్ గుడ్ టు సి యూ అన్సూయ గారు నిజంగా ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలోకి ఒక ఫీమేల్ ఇప్పుడు అంటున్నారు తెలుగు అమ్మాయిలు రండి తెలుగు అమ్మాయిలు యాక్ట్రెస్ గారు రండి అంటున్నారు తెలుగు అమ్మాయిలే కాదు అసలు ఒక ఫీమేల్ వచ్చిందంటే వాళ్ళకి ఎవరికి రెడ్ కార్పెట్ ఉండదు బట్ ఏది ఉన్నా కూడా ఆమె స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటికీ మీద సినిమా వస్తున్నప్పుడు సాక్షిలో న్యూస్ చదివితే బిట్స్ రీల్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అప్పట్లో మీరు తెలుగు చదివేటప్పుడు ప్రామిటర్లో ఇట్లా చదువుతూ చదువుతూ మై గాడ్ సో ఎట్లా లైవ్ చేశారని ఇప్పటికీ మేము వేదం సినిమాకి ఆవిడ్ని వేదం సినిమా ఆవిడ నాయకర్గా పెట్టుకున్నాం మేము ఈవెంట్ కి అవును దాన్ సో ఆ క్యూట్ క్యూట్ ఇప్పుడే మాకు అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో నిజంగా ఒక మంచి ఫైటర్ మీరు చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ మీరు ఇండస్ట్రీకి రావడానికి అండ్ సస్టైన్ అవ్వడానికి అండ్ ఫ్యామిలీని ఇటు మీరు మిమ్మల్ని ఎవరైతే లవ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ అదే ఒక వేవ్తో మీరెక్కడో అండర్లైన్ గా మీరు చెప్పాల్సింది చెప్పారు ఐ ఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యాటా సత్యనారాయణ గారు ప్రతి ఒక్క ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఇందులో ఒక ఒక మా ఏమంటారు దర్ ఈస్ అ ఫెమినిటీ బట్ దర్ ఈస్ లాడ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ పవర్ ఎవ్రీ ఉమెన్ క్యారెక్టర్ ఇందులో ఐ ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు నాకైతే ఇంద్రజ మ్యామ్ ని ప్రేమ మ్యామ్ ని వాళ్ళని చూస్తుంటే ఐమ్ లైక్ ఐ వాంట్ టు వాచ్ అనిపించింది మేము కూడా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం మార్చ్ ఫస్ట్ కోసం థియేటర్లో చూడడానికి థ్యాంక్ యూ ఫర్ టాకింగ్ టు అస్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ అండి సో ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ చిట్